よし早いしどこか行こうか服を濡らさないようにね。弟、表向きはボランティアとか言っておいて、裏でこっそりお宝を探してるわけじゃないよね。そんなことをするわけがないだろう。お、ねえ、これって何の機械だと思う？画面とキーボードがついてる。まさか自動機械を操るための端末？ほら、ここにメモが貼ってある。ベーニャセルゲーブの持ち主の名前かな。どっかで聞いたことがあるような。姉さん、ここにあるものはすべて文化財だ。むやみに触らないでくれ。万が一壊したら大変なことになる。待ってたよ。久しぶりだな、開拓者。僕はグループで話せばいいと言ったんだが、姉さんが顔を見て話したいと言って聞かなくて、こうして来てもらうことにしたんだ。実は今回あんたを呼んだのはリンクスについて話したかったからなんだ。僕たちの妹でランドゥー家の末っ子だ。彼女は最近雪原の科学観察から戻ってきたんだが、ずっと調子が悪そうで、何か思い悩んでいるようなんだ。しかし、僕たちには絶対に何があったのか教えようとしない。彼女が心配で、できることなら助けてあげたいとも思うが、何も手がかりがない状態だ。この前会った時は誰かに会うために雪原に行く準備をしてたみたいでストーブセットを要求されたけどいくら私たちが遠回しに聞いても絶対に誰に会いに行くのか教えてくれなくてはあ姉として情けないそこで私たちの代わりにあんたに偵察を頼もうと思ったってわけ。もう一つ頼みがある。できるだけ彼女に気づかれないようにしてほしい。さもないとリンクスは僕たちに怒りをぶつけてくるだろう。分かってる。リンタンは一人で雪原の科学観察に行くことが多いから、私たちもリンタンは自分の身を守れる子だって信じてきた。しかし。今回は特殊な状況だ
彼女が軽い気持ちで見知らぬ人間に会っているなら見過ごせないもし悪人に利用され危険にさらされたらと思うとあそうだリンタンを探しに行くならあの子の特徴を教えておかないとね安心してすごく目立つ子だから私たちと同じ金髪でそれからえっと背は小さめでいつもふわふわした帽子をかぶってて私の推測が正しければ雪原入り口の近くで誰かを待ってるはずだとにかく私たちの可愛い妹を頼んだよ何かあったらすぐに連絡して妹のことは頼んだ多分あれがリンクスだなとりあえずここから観察してみよう。この様子だと雪は夜まで強くなる一方だと思うペラちゃんと防寒着の準備はしてきたはい言われた通りに準備してきましたあなたの野営マニュアルのおかげですマニュアルに従ってこれから適切な野営場所を探せばいいんですよね平坦で乾燥していて風が当たらない日陰そして少し高くなっている場所<笑>さすがペラ完璧だねでもこの辺りで条件に合う野営地を見つけるのは難しいかもこのまま進みながら探そうもちろんオーロラの観察に適した場所<笑>ありがとうございますリンタンそれではあなたに任せて私はおとなしく後についていきますね野営地は平坦で乾燥していて風が当たらない日陰で少し高くなっていてそしてオーロラの観察にも適している場所なかなか難しいですねこの坂道は見晴らしが良くてオーロラの観察にも適していそうですねいやここは風口で表現狼の痕跡もあるからここで野営するのは危険だと思うなるほどそれなら引き続き先に進みましょううーんここは風が当たらない日陰で地面も平らですがただ。周囲が崖に囲まれていてもし落石や崖崩れがあったら危ないそれにここは見通しが良くないあいい場所を思いついたそんなに遠くないからしっかりついてきてえあ
士のようですねまさかここがあなたの言ういい場所なのですかそうここはカンタバレーに行くときに必ず通る場所で両側に低い崖があるのでも前に来たときに通りやすいようにきれいにしておいたから崩れる心配もないあとこの時期の山風は北から吹いてくるんだけどこの低い崖は雪原の強風を遮ってくれるこれもさっきの坂道が野営地に向いてない理由なんだあまったく気がつきませんでした野営は奥が深いのですね<笑>そうでもないよただベロブルグ以外の自然環境が厳しすぎるだけここの天気が城内と同じくらい良かったら快適な場所を探して野営をすればいいだけだから確かにそんな日が早く来るといいですねあここはあまり見晴らしが良くないようですがオーロラの観察に影響はないのでしょうか<笑>その答えは最後のお楽しみにとっておいて。今は先にテントを張って今晩必要な食材を集めようあはいでは私にやらせてください野営マニュアルの該当箇所は全て暗記してきましたのでわ<笑>かったじゃあ私はストーブを設置するね何か問題があったらいつでも声をかけて。ストーブがつかないどうしよう原因がわからないペラに聞いてみようへんですねマニュアル通りに進めているのにあリンタン少し見てもらえませんかマニュアル通りに組み立てたのですが、テントがグラグラしてしまって。どれどれ。フレーム、ポール、ガイライン。全部もん、あ、ペグかも。問題があったみたみい言い忘れてたけどこういう雪が深いところでは亜鉛鉄製の頑丈なペグを使った方がいいんだなるほど確かにさっきよりも安定していますねさすがはリンタンですそんなに褒めないで元はといえば私がうっかりしてたのが悪いんだし。それでこのストーブを見てくれない壊れてるみたいでえわかりましたちょっと見せてくださいふむどうやら地水燃料の活性化部品が壊れているようです予備は持ってきていますか持ってきてない姉ちゃんが。これは新品だって言ってたからもしかして間違えて違うやつを持ってきちゃったそれじゃあ今日は地髄で火を起こすしかないわざわざ姉ちゃんに頼んだのに大丈夫ですよこの部品はどこにでもあるものですから近くの廃墟の中に使える交換部品があるかもしれませんリンタンは他のことをしていてください。私が付近を探してきます。あ、ついでに食材も集めてきますね。あ、私も行く。食材を集めるのは簡単でも、部品を見つけるのは大変だと思う。とにかく探してみましょう
もし見つからなくてもマニュアルに書いてある通り巻き終わって火を起こせば問題ありませんあ実は予備の地髄の塊があって。雪の吹き溜まり中に何かあるみたいえ私が掘るからテラは何もしなくていいよ<笑>これも野営の一環ですよね私にも体験させてくださいあうん分かったあやはり何かありましたこれは人参間違いないこれは雪人参だ甘くて美味しいあいやこれは冬眠してる雪人参ウサギかもえウサギなんですかこのウサギは雪人参にそっくりなんだ。耳は葉っぱで、体は人参本体。冬眠するときは土で体を包むから、人参と変わらないように見えるの。なるほど。それなら、元の場所に戻してあげましょう。うん。その方が、雪原の生態系にとってもいいと思う予備部品があるかもしれません私が見てみますねまさか中に入るつもりもちろんです欲しいものが自分から出てくるわけがありませんからそう気をつけてねよいしょよいしょか見つけた<笑>部品はありませんでしたがこれを見つけましたただ食べられるかどうかは分かりませんふむ変質してないし食べられると思うえカンパのおかげだねじゃないと700年前の刺身なんて絶対に食べられないよ700年前えっ食材があるかもえこうやってこじ開ければほらいたえっとこれは。雪の目くじって言って、周囲の環境に合わせて擬態するんだ。すごく可愛いよね。これは、食べられない気がしますが。うんうん。これを火で炙ると、食感が良くなって美味しいんだ。少し、雪地ネズミに似てるかも。も、もっと食べられない気がしてきました。
地から離れないようにしましょう。こちら側が優勢です。おや。ターゲットを確認おや記録開始支援開始に刺されちゃったおや最終目標出現補給だよ収集完了捕獲マーク起動愉快な反撃の時間ですおや<音声>この木箱なんだか怪しいですねもしかしたらストーブの部品が見つかるかもしれませんじゃあ私が開けてみるい,いえ大丈夫です。安心して私に任せてください。うん、えっと、これは何でしょうソーセージの束そうみたい。見た感じ。最近ここに置かれたものみたいだけど。ベロブルグの雪男が食べ物を蓄えてるとかベロブルグのゆ雪男って何ですか伝説の生き物で人と猿の中間の見た目で成人男性に似ていて体毛は紺色らしい神出鬼没でベロブルグ中を探してもそれが存在する確実な証拠は見つけることができないとか私も何度か見かけたことがあるけど、写真を撮ろうとした次の瞬間には、いなくなっちゃうんだよね。このソーセージの束は、ベロブルグを震撼させる発見かもしれない。持って帰ろう。あ、ですが見てください。ここに文字が書かれています。さあ、なんとか、き、途中の文字は読めませんが、どうやら名前のようですね。これは、その、雪男が蓄えた食料ではないと思います。それとも、雪男は字を書けるのですかはぁ、あ。お、落ち込まないでくださいリンタンなら、きっと他の証拠を見つけられますから。このソーセージの束については、持ち主のためにもここに残しておきましょう。この辺りは一通り探し終わったね。ペラ、そろそろ戻ろう。はい、戻りましょう。はあ、残念ですが、部品を見つけることはできませんでしたね。大丈夫。地髄を使えば火を起こせるから戻って一緒にご飯を食べようペラはいどうかしましたか実はあのストーブがなくても火を起こしてご飯を作れるんだよね<笑>分かっていますよどちらにしても食材を集める必要があったのでついでに探しただけです小動物か何かでしょ、リンタン。待ってください。野営地にいるのは、とても危険な劣化生物です。うん。私にも見えてる。でも、敵意はないみたいだし、丸っこくて、ちょっと可愛い。外見に騙されてはいけません。過去に劣化で行方不明になったシルバーメインのうち2名は、
命令を聞かずにあの劣化生物を追いかけてそのままタイに戻ってこなかったのですから私たちはまだあの生物の習性を完全に理解しているわけではありませんただ一つ分かっているのはあれには人を惑わす能力があるということですえあの子は前にいいものをくれたし私を傷つけるつもりもなさそうだったけどそれが人を惑わす方法なのでしょうあなたが危険な目に遭わなくてよかった安全面を考慮してあれは倒しましょう劣界生物はベロブルグの敵信用できませんあでも何ですかこの前は写真を撮れなかったけど今って絶好のチャンスだよねせめて写真を撮らせてベラこれは科学観測員としての義務だからわかりましたですがシャッターの音やフラッシュで怒らせてしまう可能性があこっちに気づいたみたい<笑>私たちを襲うチャンスを伺っているのかもしれません気をつけてくださいリンタン奇襲に注意してください大丈夫だよペラこれがあの子たちの習性なんだと思う驚いたら奇妙な方法を使ってあっという間に消えちゃうんだこれは私が長期間観察して出した結論行方不明になったシルバーメインたちはあれを追いかけている間に道に迷って、戻って来られなくなったんじゃないかな。はあ、すみません。神経質になりすぎたようです。<笑>謝らないで。慎重になるのはいいことだよ。とにかく危機は去った。これで、ご飯の準備ができるんさっきの子何か落としていったみたい何か見つけましたかあな何でもないただの骨董品だったそその部品が見つかって本当によかった早くストーブを修理しようリンタン何か言いたいことがあるのではありませんかないない気のせいだよわかりました。追求はしないでおきましょう
道啊！今のって魔法じゃないの？私には何が問題なのか全然わからなかった。そんなに高度な技術ではありませんよ。以前セイバルさんに少し教わっただけです。さんです。どうかしましたか？なんでもない。ただたまに姉ちゃんが羨ましくて、あの人は何でもできるから。<笑>あなたもそうじゃないですか。え？極地探検の専門家と機械の専門家は。どちらも同じ専門家でしょ。私からすれば、あなたもセイバルさんと同じくらいすごいと思いますが、それにあなたがセイバルさんから何かを学ぶのはそれほど難しいことではないですよね。きっと喜んで教えてくれるでしょう。あなたは彼女の実の妹なのですから。それはそうかもしれないけど。この話は後にしよう。もう暗くなる時間だからご飯を作らないと。はい、私それを一番楽しみにしていて。あ、いえ、一番はオーロラを見ることでした。とにかくまずは食材をチェックしよう。経験上、どの食材にも独自の効果があって。組み合わせ次第で思わぬ効果を発揮する。今回はどんな効果になるんだろう。適当に試してみよう。700年前を強調しないでください。時間が経てば経つほど貴重なんだよ。それにペラが廃墟に潜り込んで見つけたものだし、それもわざわざ強調しなくて結構です。<笑>それじゃあ今日のメインディッシュはこれで決まり。<笑>私の料理の腕前を見せてあげる。その私が作るのでリンタンは休んでいた方が大丈夫だから私に任せて。じゃじゃーん。霜降り酒パンの出来上がり。わあ、美味しそうです。いただきます。お腹もいっぱいになりましたし、あとはオーロラを待つだけですね。うん。もう少しすれば見れると思う。それまで少し話をしよう。ペラ、どうして一緒に野営に来てくれたの？え？前に言ってたよね。普段は忙しいから。休みの日くらいずっとベッドで寝転がってたいって。あ、もしかしてお邪魔でしたか。すみません。<笑>そんなことない。確かに人と関わるのは苦手だけど、今回は親友との野営だから。すごく楽しいんだ。ペラは邪魔なんかじゃない。ペラっていつもそうだよね。今回の野営だってそう。最初から何でもかんでも引き受けようとするの。そんなことしないで。
全部私に任せてくれていいんだよ野営はリラックスしてやるものなんだから<笑>そうですねですがそれでも私は今回の野営を楽しんでいます何しろようやく自分のやりたいことに挑戦するチャンスが来たのですからやりたいことって北に漫画を描くことじゃないの<笑>はいあれは大々的に人に言えるものではないのでなんだか息苦しく感じるというかペラは人の目を気にしすぎだと思うそうですね私もあなたのようになれたらよかったのかもしれません私にはペラが羨むようなところなんてないよただ姉ちゃんと兄ちゃんが私を子供扱いすることに耐えられなくなっただけ二人ともすごく優秀だから一緒にいるといつもプレッシャーを感じちゃって私はもう子供じゃない自分の力でやりたいことができるのにどうして二人は心配ばっかりして私の好きにさせてくれないんだろう<笑>それが家族というものなんですよあごめん今のなしちょっと頭に血が上っちゃったみたい気にしないでくださいどうせ顔も覚えていませんからそれよりオーロラはいつになったら見えるのでしょうかリンタン気をつけてくださいモンスターが近づいてきています今は戦いに集中しよう。即決と行こう最終目標を人の手に行くためなら手段は選ばないこちら側が優勢ですおや始めるかルールは破るためにあるまだ立ち上がりますか即戦即決と行こう
か突然劣界のモンスターが現れるとは私たちのストーブの明かりに引き寄せられたのかも性格の危機は去ったはずなのになんでまだモンスターがうろついてるんだろう、うん、なるほど待ってくださいそれよりどうしてあなたがここにいるのですかペラこの人はえっと彼はベロブルグを救ったあの大英雄ですそうなんだありがとうベロブルグだけじゃなくて今回は私たちまで助けてくれたんだねでもちょっと聞きたいんだけどどうして大英雄がこんなところにいるのこうなのあの二人の妹だと自分だけの時間を作るのが難しいんだなのはうんざりだけど大英雄に助けられたのは事実だからずっと後をついてきてたなら私たちの野営の目的も知ってるよねあなたも残って一緒にオーロラを見ようそろそろオーロラが出る時間のはずだから。規模の大きいオーロラだと思う私たち幸運だねはいとても幸運ですねの作ったご飯を食べてオーロラまで見られて今回の雪原の旅は大成功でしたねペ<笑>ラすごく楽しそうえ私がですか<笑>た楽しくなんかありません本当ですリンタンそれからあなたのおかげですさてこれからどうしましょうかこのまま解散しますかそれとも夜になったら一緒に夜食でも食べに行きますかいいね行政区の南に美味しいステーキ屋がオープンしたらしいからそこに行ってみよう美味しそうですねでは一旦解散してまた夜に会いましょうあペラちょっと待ってはい何でしょうかこれあげるこれはストーブを修理する前に地面に落ちてるのを見つけたんだ
あの丸っこいでっかい生物が残したものだと思うそのペラが自分で確かめた方がいいと思ってへえにゃセルゲーありがとうございますリンタンでは私はこれでまた夜に会いましょう。話をしてたところなんだリンクスの件はどうだったミシラヌ人間はペラシカンだったのかなんというか確かにリンタンらしいというか。まさかリンタンが自分の身を自分で守れるならあの子が何をしようと応援するよ今回ばかりは姉さんの言う通りだなこれはリンクスの選択だ僕たちが怒ることではないただ雪原での探検はやはり少し危険ではないだろうかはいはいそんなに深刻にならなくてもあの子なら大丈夫だって今回はあんたがいてくれてよかったジェイちゃんなんて心配しすぎて夜も眠れなかったんだから僕は<笑>大げさに言うのはやめてくれ姉さんこれからリンタンとどうコミュニケーションを取るかは私たち2人で考えてみる今回は本当に助かったよありがとう
たんだね。うん。帰って荷物を置いてシャワーを浴びただけだから、そんなに時間がかからなかったんだ。一緒にペラを待とう。彼女は今生理室の中にいる。フロッピーの中身を確かめてるんだと思う。一人にしてあげよう。
緒に来てほしい場所があるのからくり工房じゃあ先に行って待ってるから帰ってきたのかうん目が赤くなっているが何かあったのか本当に空気が読めないんだから弟はおかえりリンタよしよし大丈夫大丈夫だから。発言でいろいろあったんだねお疲れ様しばらく私たちだけにしてくれる悪いね家族だけにしてあげよう